بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة محاضرتنا لهذا اليوم المحاضرة الثانية بعنوان Host and Parasite Relationship Host is defined as an organism which harbors the parasite and provide nourishment and shelter to litter and is relatively larger than the parasite. يعرف المضيف هو الكائن الحي الذي يؤدي يؤوي إليه الطفيلي ويوفر له الغذاء والمأوى للأخير وهو أكبر نسبيا من الطفيلي. ربما نقسمها بالنسبة للهوست إلى أنواع عديدة ومنها Definitive host الهوست in which the adult parasite lives and undergoes sexual reproduction is called the definitive host أو ما يسمى بالمضيف النهائي مضيف النهائي for example مثل الموسكيتو acts as definitive host in malaria The definitive host may be human or any other living being. However, in majority of human parasitic infections, man is the definitive host. For example, filaria, roundworm, and hookworm. The مضيف النهائي هو العائل الذي يعيش فيه الطفيلي البالغ يعيش ويخضع للتكاثر الجنسي. ويسمى بالمضيف النهائي على سبيل المثال البعوضة اللي تكون المضيف النهائي في مرض الملاريا وقد يكون المضيف النهائي الإنسان أو أي كائن حي آخر على الأغلب في, الإصافة في الإصابات الطفيلية راح يكون الإنسان هو الديفينيتيف هوست مثل الإصابة بالفيلاريا والراوند وورم والهوك وورم النوع الثاني من المضيف أو العائل هو الانترميديت هوست المضيف الوسطي The host in which the larval stage of the parasite lives or asexual multiplication takes place and called the intermediate host In some parasites, two different intermediate hosts may, may be required to complete different larger stages These are known as first and second intermediate host المضيف الوسطي هنا راح يعيش بالطفيلي بالطور اليرقي وراح يحدث عنده التكاثر اللاجنسي في هذا العائل بعض الطفيليات قد يتطلب الامر الى اكثر من عائل وسطي لاكمال المراحل اليرقية المختلفة ويسمى بالعائل الوسطي الاولي والثاني النوع الثالث من المضيف هو الباراتينيك هوست A host in which larval stage of the parasite remains viable without further development is referred as a paratinic host such host transmit the infection to another host المضيف نسميه النظير تكون مرحلة الطور اليرقي لبعض الطفيليات هنا هي افايلابل يعني قابله للحياه دون حدوث ديفلوبمنت دون حدوث اي تطور وراح ينتقل هذا ينقل هذا المضيف العدوى الى مضيف اخر ينقل العدوى اي في اخر النوع الرابع هو الريسيرفير هوست المضيف الخازن ان ان انيديميك اريا Parasitic infection is continuously kept up by the presence of a host, which harbors the parasite and acts as an important source of infection to other susceptible hosts. For example, dog is the reservoir, reservoir host of high disease. Disease. Sorry. هنا راح يكون ال المضيف الخازن ال reservoir host بالمناطق الموبوءة يتم الاحتفاظ بالعدوى الطفيلية باستمرار بوجود هذا العائل الذي يأوي الطفيلي إليه ويعمل يكون كمصدر مهم للعدوى مثال على ذلك الدوك الكلب هو راح يكون العائل الخازن للهايدتيد ديزيز 
النوع الاخر هو الاكسيدنتال هوست نسميه النظيف العرضي او اللي يحدث يعني بالصدفه اكسيدنتال الهوست ان ويتش ذا باراسايت از نوت يوجوالي فاوند فور اكزامبل مان از ان اكسيدنتال هوست فور سيستيك ايكينوكوكوسيس يعني هنا هو المضيف مو دائما يوجد به الطفيل مثل الانسان اللي آه يعتبر هنا هو الاكسيدنتال هوست بداء المشوكات الكيسي سيستيك ايكينوكوكوسيس Zoonosis. What's the me the meaning of zoonosis? Zoonosis. The word was introduced by uh, Rudolf Virchow in 1880 uh, to include the diseases shared in nature by man and animals. هي ال ال أمراض الانتقالية تنتقل بين ال ال vertebrate animal and man تنتقل من الحيوان إلى الإنسان. مثل عندنا ناخذ طبعا الزونوسس هي بها انواع متعدده تنتقل بين الحيوانات الفقريه والانسان انواع الزونوسس نمبر 1 بروتوزوال زونوسس فور اكزامبل توكسوبلازموسس ليشمانياسس لاحظ هنا التوكسوبلازموسس بين الكات والانسان الليشمانياسس البلنتيدياسس اند كريبتوسبوريدياسس نمبر 2 هيليمنثيك زونوسس هنا راح تنتقل الديدان فور اكزامبل الهايدت ديزيز التينياسس الانثروبو زونوسس الانثروبو زونوسس انفكشن از ترانسميتد تو مان فروم لور فيرتبريت انيمالز فور اكزامبل سيستيك ايكاينوكوكوسس اند زو انثروبونوسس انفكشنز هنا الانفكشن الاصابه او العدوى ترانسميتد فروم راح تنتقل فروم مان تو لور فيرتبريت انيمالز لايك تيوبركيولوسس راح ينتقل من الهيومن تو كتل هوست اند باراسايت ريليشن شيب هناك علاقات تربط العائل او المضيف مع الطفيلي الذي يكون المضيف مع وائله ثلاث انواع من العلاقات وهي السامبيوسيز والكومن ساليزم والباراسيتيزم This figure explain the three important relationship between host and parasite Uh, the first relationship symbiosis both host and parasite are dependent upon each other none of them suffers any harm from the uh, association هاي العلاقه السمبيوسيس احنا علاقه تربط الباراسايت مع الهوست لكن بدون اني اذي يعني ما راح يعاني الهوست او الباراسايت اذيه من هذه العلاقه اثنيناتهم ما راح يتاذون الكومن ساليزم اونلي ذا باراسايت بينيفيت هنا الباراسايت فقط هو اللي راح يكون المستفيد فروم ذيس اسوشيشن ويزاوت كوزنج اني انجري اور اني هارم تو ذا هوست الكومن سال كابل اوف ليفينج اند اندبندنت لايف اولسو ذا ثيرد ريليشن شيب الباراسيتيزم بارا الباراسايت هنا حيكون هو البينيفيت And the host is always um, harmed. من هذه العلاقة اللي تربط بيناتهم the parasite can't live an independent life. Life cycle of parasite. There are two type of life cycle to parasite: direct life cycle and indirect life cycle. A direct life cycle when a parasite requires هنا أن الباراسايت راح يحتاج إلى single host to complete its development حتى يكمل دورة حياته الكاملة يكمل التطور أطواره وال all stage of parasite it is called uh, as direct life cycle for example الانتميبة هستولتيكا requires only a human host to complete its life cycle And number two, another type indirect life cycle. 
When a parasite requires, هنا the parasite راح يحتاج إلى two or more species of host to complete its development. The life cycle is called indirect life cycle. For example, malarial parasite requires both a human host and mosquito to complete its life cycle. تحتاج الإنسان وتحتاج إلى البعوضة حتى تكمل دورة حياتها. Parasite having direct life cycle. طبعا احنا من البداية المحاضرة السابقة تكلمنا عن انه البراسايت هي نقسمها الى البروتوزو اللي هي يوني سيلولار والميتازو اللي هي مالتي سيلولار واخذنا اليوني سيلولار هي البروتوزو انواع البراسايت او البروتوزو اللي تمتلك الدايركت لايف سايكل لايك انتمي بهستولاتيكا جارديا لامبليا ترايكومونس فاجيناليس بلانتيديوم كولاي الكريبتوسبوريدم بارفام السايكلوسبورا والايزوسبورا بيلي والمايكروسبوريدا اما بالنسبة للهيليمث فاللايك اسكارس لامبريكويدس انتيروبياس فيرميكولاريس الترايكوراس ترايكورا والانجليستوما دودلي والنيكاتور امريكانز اند الهيمونليبس نانا Sources of infection. شنية ما هي مصادر مصادر العدوى؟ كيف تنتقل عدوى ال ال parasite to human or to another animal؟ هناك مصادر عديدة. Number one, the contaminated soil and water. عن طريق الماء الملوث والتربة. Soil polluted with embryonated eggs, like roundworm or webworm. may be ingested or infected larva in soil uh, or may be uh, penetrate exposed the skin like hookworm يعني اما راح ياخذ ال contaminated soil and water عن طريق ال ingested عن طريق ال ingestion of uh, or infected larva in soil او عن طريق ال penetration حيصير skin penetration مثل ال hookworm المصدر الثاني هو الفود ingestion of contaminated food or vegetable containing infected infective stage of parasite uh, like amoebic cystis uh, toxoplasm or cyst echinococcus eggs ingestion of raw or undercooked meat harboring infective larva like uh, pork containing cystic circus larval stage of tinea solium هنا راح يصير عن طريق هضم او استهلاك الرو او الاندر كوكد ميت اللي هو اصلا يحتوي على larval stage للتينيا سوليوم اللي سيستي سيركاس او راح يكون المصدر العدوى هو الانسكت فيكتور الانسكت فيكتور هنا راح يكون هو الارثروبود ترانسميت ان انفكشن فروم مان تو مان اور فروم اذر انيمولز تو مان فور اكزامبل الفيميل انوفيلز از ذا فيكتور اوف مالاريال باراسايت المصدر الاخر هو الانيمولز الانيمولز يا اما يكون النوع الدومستيك انواع الاليفه او تكون الوايلد الوايلد تاي بالدومستيك مثل الكاو اللي تنقل فور اكزامبل التينيا ساجيناتا والساركوسيست والبيك تنقل التينيا سوليوم والترايكون سبايراليس والدوغ ايكاينوكوكس جرانيولوسيس والكات تنقل التوكسوبلازما اما الانواع البريه الوايلد هي مثل الفيش تنقل الفيش تيب بورم والموليسكا تنقل الليفر فلوك والكوبي بود للجينيا وورم other persons which may be carrier of the parasite or, pa or patient for example all uh, erythroponotic infections اللي هي تكون هنا تنقل لنا transmission of co cogenital infections السلف المصدر الثاني للانفكشنز هو السلف الاوتو انفكشن هنا راح ينتقل عن طريق الفينجر تو ماوث ترانسميشن لايك البين وورم الدوده الدبوسيه التي سببها الطفيلي انتيروبياس فيرميكولاريس 
and internal reinfection اللي تنقلها هي الستروغيرويدز ستير كوراليس المود اوف انفكشن يا اما يكون عن طريق الاورال ترانسميشن او الاورال روت الاورال روت او الاورال ترانسميشن هو راح يكون ذا موست كومن يعني هو الاكثر شيوعا الطريقه الاكثر شيوعا للمود اوف انفكشن للباراسايت by contaminated food or water soiled fingers many intestinal parasites enter the body in this manner the infective stage being cyst embryonated uh, eggs or larval uh, forms هنا راح تكون الطور المعدي هو راح يكون يا اما cyst عن طريق السيست او الامبريونيتد ايج or larval form ال infection with ال intimiba histolytica and other intestinal protozoa occurs when the infective cysts are swallowed هيتم عن طريق بلع ال ال infective cysts الأكياس المعدية هاي بالنسبة لل أكثر تكون شيوعا بالنسبة لل intestinal protozoa تحدث النوع الثاني من المود اوف انفكشن هو عن طريق السكن ترانسميشن اذا اخذنا الترانسميشن الاول واللي يكون هو الموست كومن هو راح يكون الاورال ترانسميشن او الاورال روت ذا نمبر 2 للترانسميشن هو السكن ترانسميشن انتري ثرو سكن از انذر امبورتنت مود اوف ترانسميشن ينقل الهوك وورم انفكشن انتر اللارفا راح تدخل عن طريق السكين بنتريشن اوف بيرسون ووكينج البير فود اون كونتامينيتد سويل مثل يا مرض تنقل بالهاريز يا شيستوماسيس الشيستوماسيس از اكوايرد وين ذا سيركاريال لارفا ان ووتر بنتريت ذا سكين فيكتور ترانسميشن الفيكتور ترانسميشن اخذنا امثله عليها هوايه وهي اوضح مثال هي الفيميل الانوفيلس الموسكيتو اللي تنقل لنا الملاريا كذلك الفيلارياسيز ترانسميتد باي الكيوليكس موسكيتو اكثر الامراض الطفيليه هي تنتقل عن طريق الانسكت بايت عن طريق انسكت بايت فور اكزامبل مثل قلنا الملاريا والفيلارياسيز Direct transmission هنا راح يحدث from person to person from person to person contact مثل أدنى or by kissing in the case of gingival amoeba and by sexual intercourse and trichomonosis Vertical transmission راح ينتقل from mother to fetus transmission may take place in malaria and toxoplasmosis ينتقل من الأم إلى الجنين اللاتروجينيك ترانسميشن هذا راح نلاحظه بال في حالات الترانسفيوجن ملاريا اند توكسوبلازموسيس افتر اورجان ترانسبلانتيشن بعد عمليات الزرع راح يحدث اللاتروجينيك ترانسميشن ثانك يو فيري ماتش اتمنى ان تكون المحاضره واضحه وسلسه وسهله ان شاء الله واجبتكم طلابي الاعزاء أراكم بخير إن شاء الله